ഹായ് എവരോൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് ഒരു ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് ദ ലാബോറട്ടറി ബ്ലോക്ക് ഷുഡ് ബി സോ ലൊക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡ്രൈനേജ് ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ ഈസ് മിനിമം ആ ലബോറട്ടറി ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനൽസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ ഈസ് മിനിമം നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ ഏറ്റവും മിനിമം ആകത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെന്താണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ സൈഡ് പോർഷനിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻസ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി സെൻട്രലിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ എന്താണ് ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് അവിടെ കൂടും സോ ലബോറട്ടറി ബ്ലോക്ക്സ് എപ്പോഴും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ മിനിമം ആക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് വൺ അബോവ് ദി അതർ ഇൻ എ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നില പന്ത്രണ്ട് നിലയൊക്കെയുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എങ്ങനെ ഏത് എവിടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെയിം എബോവ് ആയിട്ട് വേണം എന്ത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കാൻ അതിന് എബോവ് ആയിട്ട് വേണം തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരു ലൈനായിട്ട് വേണം ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലെ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഒപ്പം പൈപ്പ് വർക്ക് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മാറും സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് വൺ അബോ ദി അതർ ആയിട്ട് വേണമെന്ത് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്സിൽ ആ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി ബ്ലോക്സിൽ ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ഷുഡ് ബി ലെയ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് റാദർ ദാൻ ബിലോ ദ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ബിലോ അടിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡ്രെയിനേജ് ലൈനുകൾക്ക് നല്ലത് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഡ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി അലൈൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പേഴ്സ് ആ രണ്ട് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡ്രെയിൻ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അത് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് എന്താണ് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബെൻഡുകളും ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ അതുവഴി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറുകൾക്കിടയിൽ ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് ക്ലെൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി സെൽഫ് ക്ലെൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ എന്താണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം സെൽഫ് ക്ലെൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലോ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ സെൽഫ് സെൽഫ് ക്ലെൻസിംഗ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓൾ ദ കളക്ഷൻ കണക്ഷൻ ഷുഡ് ബി വാട്ടർ ടൈറ്റ് എന്താണ് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ജോയിൻസ് എല്ലാം വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം വാട്ടർ ലീക്കേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഇനഫ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാപ്സ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻസ് അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രാപ്പുകൾ പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാപ്പുകൾ പഠിച്ചു ആ ട്രാപ്പുകളെല്ലാം എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ വേണ്ട ലൊക്കേഷൻസിലെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് so that flooding of the drain does not takes place while handling the maximum discharge നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ ആ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകളിൽ ഫ്ലഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സോ അത്തരത്തിൽ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ വേണമെന്ത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെയർ ഷുഡ് ബി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ സ
ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദം എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൈപ്പ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ജോയിൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ദ ഇം ദ ഇംപ്രോപ്പർ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ക്യാൻ പ്രൂവ് അൺഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാർഫുൾ ഗ്യാസസ് ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ആ ജോയിൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം അവിടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും സോ അവിടെ ഒരു അൺഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ട്രാപ്സ് ഒന്നും പ്രോപ്പർലി വെൻറ്റിലേഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പർലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹാർഫുൾ ഗ്യാസസ് സിവർ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും സോ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഈ പൈപ്പുകളിൽ ഇല്ലെന്ന് എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് സോ ബോൾ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിനകത്തൂടെ ആ ബോളിനെ ഉരുട്ടിവിടുന്നു സോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബോളിനെ ഉരുട്ടിവിടുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ആ പൈപ്പിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടോ അതായത് പൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പ് ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഇല്ലറ്റിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിവിട്ട ബോൾ എന്താണ് അതർ ഇൻഡിലോട്ടത് എത്തത്തില്ല സോ അതാണ് ഒരു ബോൾ ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബ്രാസ് ബോൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടീൻ എം എം സ്മോളർ ദാൻ ദി ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഏത് പൈപ്പാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൈപ്പിനെക്കാട്ടിൽ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടീൻ എം എം കുറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാസ് ബോൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദി അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിലോട്ട് എന്താണ് ബോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റോൾ ഡൗൺ ഫ്രീലി പൈപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പൈപ്പ് ബോൾ ഈസി ആയിട്ട് അതിലൂടെ റോൾ ചെയ്ത് പൊയ്ക്കോളും ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ദി പൈപ്പ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ദ ബോൾ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റിലാണെങ്കിലോ എന്താണ് ബോൾ അപ്പുറത്തെ എൻഡിലേക്ക് എത്തത്തില്ല അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ലീക്കേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലീക്കേജ് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിറർ ടെസ്റ്റ് സിവർ പൈപ്പുകളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് മിറർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രെയിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി മിറർ സ്ട്രെയിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി സിവർ പൈപ്സ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ മിറർ അറ്റ് ദി വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി സിവർ ലൈൻ ആൻഡ് എ ലാമ്പ് അറ്റ് ദി അതർ എൻഡ് ഒരു എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു മിറർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ എന്താണ് ഒരു ലാമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ ഫുൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്സേർഡ് നമ്മൾ ആ ലാമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റും ആ ഫുൾ സർക്കിൾ നമുക്ക് മിററിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പൈപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അതിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ മിററിൽ കിട്ടുന്നത് ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ദെൻ ദ ഫുൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്സേർവ് ഹൗ എവർ ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വുഡ് ബി അപ്പേറൻറ്റ് ആൻഡ് ദി മിറർ വിൽ ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പ് ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മിററിൽ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് അതെന്തിനായിരിക്കും ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എയർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പൈപ്പിലെ ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ലീക്കേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ
ആ പൈപ്പിൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദിസ് ട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് ദ ലീക്കേജ് ഇൻ ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന് ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പർ ഈസ് യൂസ് ടു പ്ലഗ് ദ പൈപ്പ് ആ പൈപ്പിനെ നമ്മൾ പൈപ്പിനെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒരെൻ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത എൻ്റിലൂടെ വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നത് സോ പ്ലഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്താണ് രണ്ട് മെറ്റൽ കേസിങ്ങുകൾക്ക് ഇടയിലായിട്ട് എന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ റബ്ബർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ വിങ് നട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വിങ് നട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ വിങ് നട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ റബ്ബർ ഇതിനകത്തിരുന്ന് കംപ്രസ് ആവുകയും ഇത് പുറത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ നമ്മളൊരു പൈപ്പിനകത്തോട്ട് ഈ ഡ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പർ പൈപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വിങ് നട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ ആ വിങ് നട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ റബ്ബർ പുറത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആയി വരികയും അതാ ആ പൈപ്പിനെ പ്ലഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ആ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഡ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞാണ് കളയുടെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് കളയുടെ വാട്ടർ നമ്മൾ പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും പൈപ്പിൻ്റെ ഒരെൻ്റിൽ നിന്ന് കളയുടെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യും സോ എന്തെങ്കിലും ജോയിൻസിൽ ജോയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കളയുടെ വാട്ടർ അതിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വരും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കളയുടെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്സ് ജോയിൻ്റ് ബ്രോക്കണോ ക്രാക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഈ കളയുടെ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് വരികയും സോ അത്തരം വാട്ടറുകൾ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിൻ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ അതാണ് കളയുടെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എയർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് സോ എയർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വാട്ടർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം എയർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ലീക്കേജ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പ്സ് ദ എൻസ് ഓഫ് എനി സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ബൈ പ്ലഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആ എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ദെൻ ഒരെൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷർ എയർ അതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നൗ ഹൈ പ്രഷേർഡ് എയർ ഓഫ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ പാസ്കൽ ഈസ് ബ്ലോൺ ഇൻ ടു ദ പൈപ്പ് ത്രൂ എ പമ്പ് ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ പ്രഷർ എയറിനെ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിലോട്ട് ബ്ലോൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലീക്കേജ് ഇൻ എനി ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ജോയിൻറ്റിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആ നമ്മൾ സോപ്പ് വാട്ടർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻസിൽ സോപ്പ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എയർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആ സോപ്പ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഫോംസ് പത ഫോം ചെയ്യുകയും സോ അതുവഴി നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ആ ബബിൾസ് പൊട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ട് അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എയർ പുറത്തോട്ട് ആ പുറത്തോട്ട് ലീക്കായി വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ലീക്ക് എയർ പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആർ പ്രോപ്പർലി സീൽഡ് ബിഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് എന്താണ് പ്ലഗ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജോയിൻസും പ്രോപ്പർലി സീൽഡ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി എയർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതേ പ്രഷറിൽ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലീക്കേജ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സോ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എയറിന് പകരം ആ സ്മോക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോ സ്മോക്ക് പാസ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജ് ഉള്ള പോർഷനിലൂടെ ആ സ്മോക്ക് പുറത്തോട്ട് വരും നമുക്കത് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ഇൻആക്സിസിബിളായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഈസ് നോട്ടീസ്ഡ് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രഷറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഓസസ് ഔട്ട് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ലീക്കേജ് വിച്ച് ഈസ് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ എവിടെ എങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലൂടെ സ്മോക്ക് പുറത്തോട്ട് വരും നമുക്കത് ഈസിലി വിസിബിൾ ആണ് സോ ഇൻ ദിസ് വേ ലീക്കേജ് ഇൻ ദ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് സോ എന്താണ് വാട്ടർ ടെസ്റ്റും എയർ ടെസ്റ്റും സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റും എല്ലാം എന്താണ് അതിൽ ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ മിറർ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോ ബോൾ ടെസ്റ്റ് മിറർ ടെസ്റ്റ് എന്തിനായിരുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു ബോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്മെൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എയർ ടെസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എയറിനൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് തരുന്ന ഒരു ആ സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെ ഇതിനോട് ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് എ സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്യാസ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ എയർ എയറിനൊപ്പം ഒരു നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഗ്യാസ് എലോങ് വിത്ത് ദ എയർ ലീഡ്സ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലീക്കേജ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ സ്മെല്ലിംഗ് എന്താണ് ആ ലീക്കേജ് ഉള്ള പോയിന്റിലൂടെ ഈ സ്മെല്ലുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് സ്മോ അത് സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലീക്കേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആറ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ബോൾ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ചെയ്തത് ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു ബോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടെസ്റ്റ് പൈപ്പാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കാട്ടിൽ തേർട്ടീൻ എം എം കുറവ് കുറവ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബ്രാസ് ബോളായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ മിറർ ടെസ്റ്റിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരെൻ്റിൽ മിറർ വെക്കും ഒരെൻ്റിൽ ലാമ്പ് വെക്കും പൈപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് സർക്ക് ആ മിററിൻ്റെ സർ ലൈറ്റിൻ്റെ സർക്കിൾ നമുക്ക് മിററിൽ കിട്ടും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ അപ്പുറത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരത്തില്ല ദെൻ വാട്ടർ ടെസ്റ്റും എയർ ടെസ്റ്റും ദെൻ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റും എന്തിനായിരുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈപ്പുകളുടെ ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു സ്മെൽ ടെസ്റ്റിനകത്ത് എയറിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകളിലുള്ള ലീക്കേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകളുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്